То есть сейчас там Intel говорит, допустим, о четырех, о восьми ядрах да, на кристалле. В то время как у нас вот это море процессоров, массив процессоров там считается сотнями. То есть наш последний GPU, там, Tesla 10 серии, это 240 процессоров, которые работают параллельно. То есть кардинальное отличие между архитектурами это то, что мы тратим площадь кристалла на собственно сами вычислительные модули да, и делаем их очень много. В то время как центральный процессор, он тратит площадь кристалла, допустим, на кэш и достаточно небольшое количество относительно мощных а, вычислительных ядер. Вот. В соответствии с этим программные модели а, тоже кардинально отличаются. Да? То есть, собственно, поэтому мы вынуждены были создать CUDA, потому что традиционные языки программирования, такие как традиционный СИН, да, а, они не совсем подходят для выражения этого параллелизма. То есть нам пришлось взять стандартный СИ, расширить его какими-то метаконструкциями, для того, чтобы программист мог выражать параллелизм задачи, а, и создать свой компилятор. А, то есть вот в этом, наверное, стоит кардинальное отличие. Это масштаб параллелизма, с которым вы имеете дело. В первой версии было использование только акцента, использовано только на ГПУ, да, то есть на вычислении. А процессор не задействовался. А во втором версии уже откуда мы сделали, чтобы и процессор использовался, и графическую скрипту? Ну, на самом деле, я думаю, это не совсем так. Yeah. Изначально CUDA, как модель программирования, поддерживала гетерогенное вычисление. То есть у вас вы строите свою программу в виде секций. Да? То есть есть секции, которые массивно параллельно, эти секции будут исполняться на GPU. Есть секции, которые исполняются последовательно на CPU. То есть в самой первой версии CUDA это поддерживал. То есть в одной программе вы могли смешивать параллельные участки кода и последовательно. Mm -hmm. предел пока что вот, на данный момент производительности графического процессора. Потому что центральный процессор они упирается все равно в какой-то каталог. Да. Как уже не а. Ну то есть да. предел. А. Хороший вопрос. А, ну, наверное, предел есть, да, потому что мы в физическом мире живем. А, вопрос, где этот предел находится. То есть насколько этот каталог большой. Сейчас, на самом деле, я думаю, пределом является так называемый power wall. То есть мы подходим к тому моменту, да, когда высокопроизводительные кластеры, мы не можем дальше наращивать производительность из-за того, что количество энергии, которое нужно для того, чтобы подпитывать эти машины, оно слишком велико. В этом смысле как раз GPU, параллельные вообще машины, они предлагают более эффективное решение. То есть один параметр, которым мы обычно хвастаемся, это перформанс на ватт. Да? Mm -hmm. То есть это процент производительности, какое количество производительности флопа да, вы можете получить на ватт потрат потраченной энергии. Почему это так? Это опять, если мы возвратимся к архитектуре, возникает такая ситуация благодаря тому, что мы используем площадь кристалла на сами вычислители. Да? То есть мы стараемся очень эффективно использовать доступную площадь кристалла и доступный бюджет в плане потребляемой энергии. То есть вместо того, чтобы э, кэшировать данные, да, э, наш механизм исполнения базируется на совсем других предположениях. То есть традиционный процессор, он вынужден, они вынуждены строить э, большие массивные каши. И если программа использует набор данных, который не помещается в кэш, производительность процессора сильно падает. То есть, соответственно, чем, чем выше мы хотим получить производительность в финале, тем больше нам нужно строить кэш. А кэш — эта структура достаточно неэффективная в плане а, именно потребляемой мощности. И, есть, кэш сам по себе — это не вычислительные модули. Те транзисторы, которые вы тратите на кэш, — это просто фактически вы а, используете площадь, площадь кристалла, но производительность вы не повышаете таким образом. Коммуникационные расходы как? Совершенно верно. Коммуникационные расходы, да, и 
То есть, ну, я не хочу сейчас вдаваться в подробности эти микроархитектурные, но здесь именно ключевым моментом является то, что именно благодаря тому, что мы не строим большие массивные кэши, а используем площадь кристалла и энергетические ресурсы да, для добавления вот этих новых параллельных модулей, позволяет нам находиться на этой кривой роста. То есть наращивать параллелизм, наращивать количество этих маленьких вычислителей значительно проще, чем, скажем, увеличить тактовую частоту. То есть что с процессорами происходит? Да? Они не могут себе позволить такой рост именно из-за того, что они могут наращивать параллелизм такими же темпами, поскольку они вынуждены исполнять хорошо там, традиционное приложение, вот, операционную систему, а, и они просто не могут себе позволить уменьшить вот это вычислительное ядро, которое уже у них есть. Да? То есть они не могут деградировать производительность вот этих всех приложений. А есть ли вот какой-то предел количества процессов, после которого производительность просто падает? А, ну, наверное, это зависит от способа использования этих процессов. То есть если у нас гипотетические приложения, которые используют максимальный параллелизм, да, максимально параллельно, который не подразумевает никакую коммуникацию между потоками исполнения, то вы можете, в принципе, масштабироваться бесконечно. То есть проблемы, накладные расходы возникают тогда, когда а, требуется какое-то взаимодействие между параллельно исполняющимися потоками. Да. Здесь закон Андаля, который говорит, что если у вас программа состоит из посветных участков, из параллельных участков, то максимальная масштабируемость производительности, она будет ограничена процент времени, который вы проводите в последовательных участках кода. Если таких участков кода мало, то в принципе любая параллельная машина она будет ускорять код. И чем больше у вас процессоров, работающих параллельно, тем быстрее вы будете работать. Это вообще в линейке вашей продукции, да, для вычисления с помощью кода, представлены, начиная как GeForce, Quadro, и Tesla. Вот. Все, все эти графические процессоры и системы могут использовать. И, то есть использоваться для визуализации расчетов параллельно. Да, вот. Все поддерживают. А, да. а, расскажите, пожалуйста, вот, о Tesla. То есть о ее основных таких отличиях, что позволяет о, ее выделить среди других. Mm -hmm. а, ну, в первую очередь, наверное, я скажу, что а, GeForce Quadro и Tesla это просто название продуктов. Да? Uh -huh. а, то есть это продукты, которые ориентированы на, на тот или иной рынок. Да? Все они используют одну и ту же базовую архитектуру. То есть базовая архитектура она одна. Они все поддерживают куду и, а, в принципе, используют одну и ту же технологию. Так скажем, различия начинаются на, на более высоком уровне а, в плане того, что то есть мы пытаемся ориентировать продукт на конкретный, на конкретный рынок. GeForce — это продукты консюмерские, да, то есть это в основном для геймеров, для использования стандартных компьютеров, которые у нас стоят. Quadro имеет ориентированность на более профессиональный рынок, да, это визуализация, это кат системы Workstation, да, рабочие станции. Tesla — это продукт, который ориентирован на, на вычисление, на использование в кластерах, в частности. Да. То есть это если вы хотите, например, построить кластер на основе GPU, вы будете использовать, скорее всего, Tesla как продукт. Вот. 